নমস্কার দর্শক বন্ধুরা এক্সট্রা টাইম বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত এবং এই মুহূর্তে আইএফএ অফিসে ছিলাম এবং আইএফএ অফিসে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কিন্তু বিস্ফোরক বিস্ফোরক দাবি করেছে মোহনবাগান এবং আইএফএকে মিথ্যেবাদী বলেও কিন্তু দাবি করেছে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ এবং মোহনবাগানের তরফ থেকে কিন্তু চিঠি এসেছে আইএফের কাছে এবং সেই চিঠিও এই মুহূর্তে আমাদের কাছে রয়েছে যদিও এবং সেখানে কিন্তু একাধিক ইস্যু নিয়ে আইএফএকে বলেছে মোহনবাগান প্রথমত তিরিশে নভেম্বর যে ম্যাচ যেটা দি ম্যাচ খেলার কথা ছিল মোহনবাগান এবং ইস্ট বেঙ্গলের সেই ম্যাচ মোহনবাগান খেলতে নারাজ এবং সেই নিয়ে কিন্তু বিস্ফোরক দাবি করেছে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ যে কোনো একটি বিশেষ দলকে সুবিধা করে দেওয়ার জন্যই কি কি এই ব্যবস্থা এবং মোহনবাগানের অনেক বকেয়া অর্থ বাকি রয়েছে সেই নিয়েও কিন্তু বলেছেন এবং ইন্টিগ্রিটি নিয়েও আইএফের প্রশ্ন তুলেছে কিন্তু মোহনবাগান যদিও আপনাদেরকে একটা লাইন পড়ে শোনাবো যে কি চিঠিতে রয়েছে মোহনবাগানের দেয়া যে চিঠি রয়েছে সেই চিঠিতে রয়েছে প্রথম লাইনটাই আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি উই আর সারপ্রাইজ টু ফাইন্ড ইউর ইমেল অ্যান্ড টোটাল লাই স্টেটমেন্ট মেড দেয়ার ইন হোয়ার ইউ হ্যাভ মেনশানড উই হ্যাভ আস্কড ফর রিপিটেড রিকোয়েস্ট টু পোস্ট পন দ্য ম্যাচেস অর্থাৎ মিথ্যেবাদী বলেও কিন্তু দাবি করা হয়েছে এখানে এবং এবং আরও লেখা হয়েছে উই আর রিয়েলি ডিসঅ্যাপয়েন্টেড আওয়ার রিপিটেড রিকোয়েস্ট ফর এ মিটিং টু ডিসকাস অল্টারনেট ডেট রিমেন্ড অ্যান্সার্ড হাউ ওভার আই এফ এ অ্যাজ পার দেয়ার কমিউনিকেশান টু আস ওয়ার কনসিডার্ড এনাফ অফ রিসিডিউল ভবানীপুর ভার্সেস ইস্ট বেঙ্গল গেম ফ্রম ফোরটিন নভেম্বর টু থাউজেন্ড টু এইটিন নভেম্বর টোয়েন্টি সুতরাং একটা বিস্ফোরক অভিযোগ কিন্তু দাবি কর এছাড়াও এছাড়াও কিন্তু মোহনবাগানের দাবি উই উড এগেন রিকোয়েস্ট ইউর গুড সেলফ টু প্রোভাইড সাম স্পোর্টিং বেনিফিটস টু বোথ টিমস ইন টার্মস ক্যাপ বিটুইন দ্য গেমস অ্যান্ড রিসিউল রিসিউল দ্য ডার্বি গেম অর্থাৎ ডার্বি গেমের বিষয়ে কিন্তু বলা হয়েছে যে কোনো দলকে স্পোর্টিং বেনিফিটটা রাখার জন্য স্পোর্টিং সেই এটা রাখার জন্য এছাড়াও এছাড়াও একাধিক দাবি কিন্তু এই মুহূর্তে জানিয়েছে মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ এবং সেই দাবির পাল্টা বিবৃতি দিয়ে কিন্তু আইএফ সচিব অনিবারণ দত্ত কিন্তু এদিনও তিনি বক্তব্য রাখেন এবং আমরা তার সঙ্গে কথা বলেছিলাম তিনিও কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে মোহনবাগানের বিরুদ্ধেই বলেছেন কি বলছেন অনির্বাণ দত্ত চলুন শুনে নেওয়া যাক এবং বিস্ফোরক অভিযোগ এবং দুই দুই কর্তৃপক্ষ দুই ম্যানেজমেন্টের তরফ থেকেই কিন্তু এই মুহূর্তে একটা জল ভোলার সৃষ্টি হয়েছে তো কি হলো ব্যাপারটা পুরোটা কি বলছেন অনির্বাণ দত্ত এই পুরো চিঠি আদান প্রদান নিয়ে চলুন শুনে নেওয়া যাক আগেই এফসির জন্য চার তারিখে একটা ম্যাচ ছিল সেটাও পরিবর্তন করা হয়েছে ডুরান্ডের সময়ও করা হয়েছে এবার সব তো আর লিখিতভাবে করা হয় না যারা জানে যারা আপনারা মিডিয়ায় আছেন আইএফের দৈনন্দিন খবর করে থাকেন তারা আপনারা জানেন যে ম্যাচের ডেট একাধিকবার চেঞ্জ হয়েছে কি হয়নি সব সময় যে লিখিত আর্জিতে করা হয় তা নয় এবং ডেট চেঞ্জ হয়েছে ম্যাচের যখন যেখানে ভ্যালিড পয়েন্ট ছিল সেখানে আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু একটা লিখিত ইনডেফিনিটলি বন্ধ থাকতে পারে না এই ডেট নিয়ে যখন আলোচনা হয়েছে কথা হয়েছে তখন ওনারা তো নিজেদের তরফ থেকে কোনো সাজেশান দিতে পারেননি ওনারা তো জানাতে পারেননি যে অমুক ডেটে করো আজকের ডেটে যখন আমরা এখন বসেও কথা বলছি এখনও অব্দিও কিন্তু ওনারা কোনো ডেট বলতে পারেননি যে এই ডেটে করে দাও ম্যাচ কতদিন খেলতে পারবেন না সেটা বললে পরে তো হতে পারে না না একটা লিগ কি এরমভাবে বন্ধ করে থাকতে পারে একটা ম্যাচের জন্যে যেখানে একটা চ্যাম্পিয়ন ডিসিশন হয়ে গেছে রেলিগেশন ডিসিশন হয়ে গেছে একটা ম্যাচের জন্য লিগটা ইনকমপ্লিট হয়ে পড়ে রয়েছে এবং এটা এরকমভাবে পড়ে থাকলে আগামী দিনে কোনো ব্রডকাস্টার পাবো না আমরা খেলা দেখাবার জন্যে আগামী দিনে কোনো স্পন্সার পাবো না লিগের আমরা এবং ক্যালকাটা ফুটবল লিগের থেকে যে আমরা টাকাটা উপার্জন করি সেই টাকার ভিত্তিতে আমাদের পুরো ক্যালকাটা ফুটবল লিগের প্রত্যেকটা ডিভিশনের খেলা চলে আগে নার্সারি থেকে নিয়ে প্রিমিয়ার অব্দি সব কটা খেলা চলে এই ক্যালকাটা লিগের টাকায় এই প্রিমিয়ার ডিভিশনের স্পন্সারশিপ আর ব্রডকাস্টিং রাইটের টাকায় আর যে বেঙ্গল টিম যখন খেলতে যায় তার টাকা ওঠে এখান থেকে আমাদের টোটাল ফুটবলিং অ্যাক্টিভিটিজের একটা মেজার টাকা আসে এই ক্যালকাটা ফুটবল লিগের স্পন্সারশিপ থেকে প্রিমিয়ার লিগের স্পন্সারশিপ থেকে এবং আমাদের ব্রডকাস্টিং রাইটসের স্বত্ব বিক্রি করে তো সেই জায়গাটা যদি নষ্ট হয়ে যায় সেটা তো বাংলা ফুটবলের জন্য ক্ষতিকারক সেক্ষেত্রে মিথ্যেবাদী বলে তকমাও দেয়া হচ্ছে সেটা ওনারা লিখেছেন আমি তো উত্তর দিলাম ম্যাচ পেছনো হয়েছে কি হয়নি আপনারা তো জানেন আপনারা বলুন না ম্যাচ পেছনো হয়েছে কি হয়নি দেখুন মোহনবাগান এফসি কাপ খেলছে মোহনবাগান আইএসএল খেলছে স্বাভাবিকভাবে দুটো টুর্নামেন্ট খেললে বেশি ম্যাচ থাকবে 
আর একটা টিম এফসি কাপ খেলতে পারছে না সেটা তাদের দুর্ভাগ্য তারা খেলতে পারলে আরও আনন্দিত হতাম আমরা যে বাংলা থেকে দুটো টিম খেলছে সেটা তো হচ্ছে না তো সেখানে আমাদের কি করার আছে ওদের তো বেশি ম্যাচ থাকবে কিন্তু বেশি ম্যাচ থাকলেও তার মধ্যে তো কলকাতা লিগটাও খেলতে হবে তার সাথে যখন কথা হয়েছিল ওরা বলেছিল ওরা তিরিশ তারিখ সন্ধ্যাবেলা ট্রাভেল করবে আমি বলেছিলাম দরকার হলে আমরা ম্যাচটা কিছুটা এগিয়ে দিতে পারি সময় যাতে তারা সকালে নয় এগিয়ে দিতে পারি সময় যাতে তারা খেলে বেরিয়ে যেতে পারে সকালে একদম ভোরবেলা তো আর ম্যাচ হয় না কিন্তু ঘন্টাখানেক ঘন্টা দেড়েক দুয়েক এগিয়ে দেওয়া যেত ম্যাচ এখন তো যথেষ্ট ভালো ওয়েদার আমাদের কন্যাশ্রীর খেলা দেড়টা থেকে হচ্ছে সকালে খেলে রাত্রিবেলা ট্রাভেল এটা কি এটা কি যুক্তিসঙ্গত নিত ক্লাব সেটা তো ওনাদের ব্যাপার আমরা তো ম্যাচের ডেট ফেলেছি ওনারা ফার্স্ট ম্যাচটা খেলেছেন কলকাতা সাতাশ তারিখে যে ম্যাচটা হয়েছে সেটা কলকাতাতেই খেলা হয়েছে তো টিম যে ভীষণ ট্রাভেল করছে এক জায়গা থেকে দৌড়ে আসছে এক জায়গায় যাচ্ছে তা নয় এবং এর থেকে ভায়াবেল ডেট আমরা আর খুঁজে পাইনি আমরা যখন ওনাদেরও বলেছিলাম যে আপনাদের কোনো সাজেশান থাকলে বলুন ওনারা কিন্তু কোনো ডেট প্রপোজ করতে পারেননি এখন অবধি ওনারা কিন্তু ওনাদের তরফ থেকে একটা ভায়াবেল ডেট আমাদের জানায়নি যে এই ডেটে তোমরা ম্যাচটা করতে পারতে যারা ময়দানে আছেন তারা জানেন আমার ইন্টিগ্রিটি কোথায় এবং কোন ক্লাবের কাছে নথি স্বীকার করা বা অন্যায়ের কাছে নথি স্বীকার করা আমার মনে হয় সেটা সেটা সব থেকে বড় অন্যায় এবং আমার কাছে যেটা ফেয়ার মনে হয়েছে আমি সেটাই সব সময় করার চেষ্টা করেছি এবং আমি সেটাই চেষ্টা করি সব সময় যেরমভাবে আমার প্রত্যেকটা ক্লাবের পাশে দাঁড়ানো কর্তব্য সেইভাবে আমি প্রত্যেকটা ক্লাবের পাশে দাঁড়িয়েছি কোনো ক্লাবের যদি ম্যাচ না থাকে তাহলে কি আমি তাকে জোর করে ম্যাচ খেলাবো আগে ইস্টবেঙ্গলের যদি কম ম্যাচ থাকে তার জন্য তো আমি দায়ী নই আইএফএ অলরেডি ম্যাচের ব্যাপারে জানিয়ে দিয়েছে যে তিরিশ তারিখের ম্যাচ পেছনো যাচ্ছে না এই তারিখেই খেলতে হবে এবং তিরিশ তারিখের পরে বাকি কি করবে আইএফএ সেটা তখন দিয়েছে গত বছরের যে ডিউয়ের কথাটা আসছে সেই চিঠিটা আজকেই এসেছে আমার কাছে নাম্বার ওয়ান এবং কোইন্সিডেন্টালি এটা এই ম্যাচের ডেটের দিনই ওনাদের মনে পড়েছে যে এই টাকাটা পাওনা আছে এই টাকাটার ব্যাপারে কথা বলতে গেলে বেশ অনেকটা পুরনো হিস্ট্রি সেই সময় আগের বার আপনার মনে থাকবে অনেক মিডিয়াতেই ওনারা বাইট দিয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে টাকা না পেলে খেলবে না আমরা শত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে চেষ্টা করেছিলাম যে টাকাটাকে ভাগ করে কিভাবে শোধ করা যায় এবং একটা কিস্তি দিয়েও ছিলাম কিন্তু তারপরেও ওনারা কিন্তু ম্যাচ খেলতে নামেননি আর এই টাকাটা আমাদের কোনো লুকোচুরির ব্যাপার নেই আয়কে একটা আর্থিক মন্দার মধ্যে চলছে সেটা আমরা সবাই জানি আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্টে বাজেটে দেয়া আছে এবং ওনারা যে টাকা পান সেটাও আমাদের অ্যানুয়াল রিপোর্টে রয়েছে যেরম যেরম টাকা আসবে আয়কের কাছে যেরম যেরম আর্থিকভাবে আয়কে সক্ষম হবে সেরম সেরমভাবে টাকাটা শোধ করা হবে এক্সট্রা টাইম लेटेस्ट निज़ और एक्सक्लूसिव भिडियोर संगे अपडेट थकते एखी सबसक्राइब कर यूट्यूब चैनल बेलैकने क्लिक करते भूलें ना जान